वेलकम क्लास इलेवेंथ स्टूडेंट इन लास्ट वीडियो वी हैव डिस्कस अबाउट द फंडामेंटल यूनिट्स फंडामेंटल क्वांटिटीज डिराइव क्वांटिटीज ओके एंड देन द यूनिट सिस्टम नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डायमेंशन सो डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर to which the fundamental quantities must be raised to represent the given physical quantity means कहने का मतलब क्या हुआ कि dimension जो है किसी भी physical quantity की powers होती हैं जो उनके fundamental quantities के ऊपर power के terms में लगाई जाती हैं ठीक है कहने का मतलब क्या हुआ कि कोई भी फिजिकल कोई भी हमारी फिजिकल क्वांटिटी है चाहे फिजिकल क्वांटिटी फोर्स हो वर्क हो एनर्जी हो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है तो उसकी जो फंडामेंटल क्वांटिटी फंडामेंटल कितनी क्वांटिटी थी सेवन फंडामेंटल क्वांटिटी मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं वो कितनी होती है सेवन ठीक है तो उनके फॉर्म में जो पावर को रिप्रेजेंटेशन किया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं डायमेंशन सो इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे हमें फोर्स की हमें डायमेंशन निकालनी है देखिए फोर्स की हमें क्या करनी है डायमेंशन तो सबसे पहले अगर हमें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर हमें डायमेंशन निकालना है तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे उसका फॉर्मूला तो फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सप्लोरेशन इज इट सो एक्सप्लोरेशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं मास इंटू विलोसिटी अपॉन टाइम ठीक है तो वेलोसिटी क्या होता है लेंथ अपॉन टाइम तो ये पूरा टर्म हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा मास इनटू लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर हम इसको इसलिए इतने स्मॉल शॉर्ट टर्म्स में लिख रहे हैं क्योंकि जो मेरा ये फिजिकल क्वांटिटी फोर्स था वो फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म्स में आ जाए तो अब देखिए यहाँ पे ये क्या हो गया फोर्स की यूनिट क्या हो गई मास इंटू लेंथ अपॉन टाइम स्क्वायर तो मास हम मास के लिए हम किसका यूज करते हैं किलोग्राम का ठीक है और लेंथ के लिए हम किसका यूज करते हैं मीटर का और टाइम के लिए हम किसका यूज करते हैं सेकेंड का ठीक है तो यहाँ पे पावर की अगर हम लोग बात करें तो मास के लिए पावर कितना आया है वन लेंथ के लिए कितना आया है वन और टाइम के लिए कितना आया है माइनस टू ठीक है तो जब हम इसका डायमेंशन लिखेंगे तो मास के लिए हम एम का रिप्रेजेंटेशन करेंगे लेंथ के लिए एल का और टाइम के लिए टी का तो जो फोर्स की डायमेंशन होगी देखिए इसको मैंने ब्रैकेट पे लिखा है एम एल टी टी दावर माइनस टू ठीक है क्लियर है कहने का मतलब क्या होगा अगर मैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन निकालनी है तो सबसे पहले हम उसका फॉर्मूला लिखेंगे ठीक है तो फॉर्मूला लिखने के बाद हम उसको फंडामेंटल क्वांटिटीज में कन्वर्ट करेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज में कन्वर्ट करने के बाद अगर मास है तो उसको एम से रिप्रेजेंट करेंगे लेंथ है तो उसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं जैसे किलोमीटर और टाइम होगा तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे टी से करंट होगा तो हम उसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं इसके बाद टेम्परेचर होता है तो उसको हम लोग ठीटा से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये जो होता है ये फिजिकल क्वांटिटीज का रिप्रेजेंटेशन होता है डायमेंशन के टर्म्स में तो देखिए मैंने यहाँ पे एक टेबल आप लोग को प्रेजेंट की है जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज का हम लोग क्या कर रहे हैं डायमेंशन रिप्रेजेंट कर रहे हैं जैसे डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट एस से प्रेजेंट होता है मीटर इसकी यूनिट होती है तो मीटर होगा तो इसके लिए एम क्या हो जाएगा जीरो टी क्या हो जाएगा जीरो केवल एल बचेगा एरिया का फॉर्मूला क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ तो इसकी यूनिट क्या हो गई मीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर होगा तो क्या होगा लेंथ बता रहा है तो इसका मतलब क्या होगा एम जीरो हो गया एल की पावर टू टी की पावर जीरो वॉल्यूम क्या होता है देखिए एल इंटू बी इंटू एच इसकी यूनिट क्या हो गई मीटर क्यूब मीटर क्यूब हो गया तो क्या हो गया एल की पावर थ्री वेलॉसिटी क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम सो यहाँ पे क्या हो गया मीटर पर सेकेंड मीटर के लिए क्या हो गया एल और सेकेंड के लिए क्या हो गया टी की पावर माइनस वन यहां पे हम लोग एल अपॉन टी नहीं लिखते हैं ठीक है यहां पे हम लोग टी की पावर माइनस वन एक्सप्रेशन इसका फॉर्मूला क्या होता है डीवी बाई डी टी ठीक है तो यहां पे क्या होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसकी क्या होगा यूनिट फिर क्या होगा इसका डायमेंशन एम की पावर जीरो एल टी की पावर माइनस टू इसी तरीके से फोर्स का मैंने अभी एग्जाम्पल लिया था इम्पल्स वर्क वर्क बराबर क्या होता है एफ इन न्यूटन मीटर न्यूटन मीटर में क्या हो जाएगा 
हमने जो न्यूटन में लगाया था उसमें एल का और मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा एम एल टू टी की पावर माइनस टू तो ये जो टेबल है आप लोग उसको ध्यान से देखिए और इसके सारे डायमेंशन अपनी कॉपी में निकालिए आपको सब समझ में आ जाएगा ठीक है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है अब हम लोग इसके एप्लीकेशन पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम लोग को डायमेंशन निकालनी आनी चाहिए तभी हम लोग उसके एप्लीकेशन को समझ पाएंगे ठीक है If you like this video please click subscribe to watch more such videos thanks for watching